Tumerudi kipindi ni mini buzz na wakati wa mada ya kwanza umefika. Bibi tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema, "Je, tunasherekea siku za dini sawa sawa?" Yetu usherekeaji wetu wa siku za dini ni sawa na inavyopaswa kuwa. Yetu tunafuata misingi ya kidini katika kusherekea sherehe hii za kidini au tunajiambulia jinsi ya kusherekea. Brother, wewe ni dini gani? Mimi hapa Kristo. Kwa Kristo kuna sherehe gani kubwa za kidini? Sherehe kubwa za kidini tuna sherehe ya Christmas na Pasaka. Brother, wewe ni dini gani? Mimi ni Muislamu. Uh, Kiislamu kuna sherehe ngapi za kidini kubwa? Siko sherehe tatu. Okay. Kuna siku ya Ijumaa yenyewe ni sherehe. Na kuna Eid la Haji na Eid al-Fitr. ya Pasaka tunazungumzia kufufuka na kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Brother, sherehe ya Eid inasherekea nini? Eid al-Fitr. Sherehe ya Eid tunasherehekea mara baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama nimefunga sasa nimefunga salama na ile lengo lake kubwa ni kutaka kulinganisha. Mungu alileta vile kutaka kulinganisha baina ya watu waliokuwa wana njaa na wasokuwa na njaa. Yaani walikuwa wameshiba na watu ambao ambao hawajiwezi. Yeah. Kwa hiyo Mungu pale ameleta ulinganisho ili wote tuonje. Wote tusaye tuonje ile ladha ya kuwa na njaa. Kwa hiyo ni ibada moja hapo. Mara ukimaliza kufunga zile siku 30 ndio sherehe yake kwa maana kwenda msikitini mnasherehekea mnamtukuza Mungu. Kwao nasema alhamdulillah nimemaliza vizuri na nimeonja ugumu wa kutokula, okay. nimemkaribia Mwenyezi Mungu. Na ukitoka siku zile unatakiwa kwamba ufanye matendo mazuri, usaidie maskini wende kwa salimia wagonjwa ukae na ndugu zako vizuri na kama unamfungwa nini siko ambayo umejifunza yaani utakaso sababu siku zile Eid al-Haj Eid al-Haj na ni siku kwamba tunaifananisha na siku na watu kwenda kumtukuza Mungu katika nyumba yake huko Maka kwenda Ija kuiji na ile lengo lake kubwa na inasimama katika sehemu mbili kwenda kuiji na kuchinja na pile pile pia tunafunga ndani ya siku kumi zile sisi ni watu wa Mungu kama mlivyo nyinyi mnaotazama lakini sio wa 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 wa, 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 wa viongozi wa dini. Kwa hiyo tukasema tuko Tanga, basi tutafute eh, Sheikh atupe mtazamo wake, tupate mchungaji au mwinjilisti atupe mtazamo wake kuhusu hizi dini zetu. Hii za kusherekea ini baada ya kujaribu kuelimisha na kuimani zaidi. Alafu turudi na kuongea na Tanzania. Mtume alipofika kule Madina alikuta watu wenyewe wanashereheka lakini wanashereheka kwa taratibu za kijahili kwa hiyo mtume akawaambia sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amekubadilishieni nyinyi sherehe zenu ziwe ni mbili tu na ndizo bora kuliko hizo mlizo nazo kwa hiyo ni zipi ya umal fitri wal alha ni idi ile ya mfungo mosi na idi ya mfungo tatu kwa hiyo waislamu sherehe zao kuu ni hizo mbili ya umal idi kama nasa ya umal waid He, mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu katika siku ile ya siku kuu ni kama mtu aliyeisi aliyemwasi Mungu siku ya kiyama yani watu wafanyiwa hesabu ya, 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 ya hesabu na wewe huku wafanya maasi kwa hiyo hadithi hiyo inaonyeshia uzito wa kwamba siku ile si siku ya kufanya maasi ni siku ya kufanya mambo mema tu lakini kwa walio wengi utaona vijana ndipo hapo wanapokwenda kwenda majumba starehe Unaona wanapokwenda wakenda wakenya kwenye maulevi wakenda kata nini kama kwamba inakuwa sasa siku kuu hii ni kama mtu ilikuwa ameka kwamba amekamia siku hiyo ikifika ndio siku ya kufanya maasi kwa hiyo wanavyofanya hawafanyi vizuri siku kuu hizi ni kwa ajili zenyewe ni kwa ni ibada na ni kwa ajili ya mambo ya ibada kwa hiyo wanavyofanya ni makosa waache mwanendo huo kuhusu usherekeaji wa siku kuu inampasa mtu asherekee siku kuu kulingana na maadili ya Mungu ambayo ameelekeza hasa kwetu sisi wa Kristo kwa njia ya Yesu Kristo kwa sababu siku kuu haiji kwa kusherekea nje ya misingi ya neno la Mungu kwa hiyo tunazuiwa kusherekea tukiwa tukitenda matendo mabaya bali tunaruhusiwa kutenda matendo mema ili kuweza kumtukuza Mungu Christmas kama Ukristo umepewa kwamba Yesu au Mungu Yesu Kristo ambaye ni Immanuel Mungu pamoja na sisi lakini pia malaika alipokuja aka akamwambia Mariamu huyu mtoto tamuita jina lake Yesu maana ndiye atakayewakomboa watu na dhambi zao maana hizo dhambi ndio kama zile za uasherati ulevi uzinzi na mambo mengine kutokana na ugomvi inasema biblia kwamba tuvue ule utu wetu wa kale tuvae utu mpya ndani ya Yesu Kristo tukifanya hivyo basi tukona sherekea siku kuu ambayo ni njema machoni petu na mbele za Mungu zinambariki pia
Tumerudi ndo kusama ndani tumemsikia Sheikh Muhammad Ali Kombora na pia umjilisti Jackson kutoka Batanga wakituambia ni tazamu ya kiroho ya jinsi ya kusherekea. Na nimefurahi kwamba hapa e, tunajua e, wote wameungana ndio tunataka kusema. Na hivi vitu tunavijua, hivi vitu paka Sheikh kwambie au mchungaji kwa mjilisti kwambie tunavijua kwamba njia halisi ya kusherekea ni hivi. Sasa hamna cha mtu kusema wewe mlikuwa mnasema tujue zama ndani hiyo umeona tunasherekeaje sasa dada wewe ni mkristo muislamu mimi ni mkristo elezea christmas ya mwisho ulivyosherekea ki ukweli christmas pasaka au hata pasaka christmas yote kwa mimi nilivyosherekea mimi wanapenda sana kusherekea siku zote za christmas na pasaka nikiwa nyumbani na wazazi wangu na ndivyo inavyotakiwa dini inatupesa kwamba tuwe tunasherekea ya kwa kuwa kama ni mama unatakiwa ukae siku hiyo nyumbani na familia yako hata kama ni baba ndakio ukae na familia yako na sio kutoka unaenda kwenye mambo ya stress juu ya clubs juu nini no hivi vitu hatakiwi katika dini wengine wanazungua pasaka ya christmas wengine ufanya wakiona kuwa ni siku za kufurahia ila hawajui kuwa zimewekwa ni siku za kukumbuka je mwenye lakini brother ambao kulia kufurahia sherehe hizi si ndio hivyo he mtu atafanya ni sherehe bila kushufurahia hapana yes kufurahi lakini sasa roho itafurahi vipi kama watu furaha yangu mimi ni bia hata mwili vile vile mwili unatakiwa uchangamke changamke roho anafanya kuwa ni, ni mambo maovu lakini anatakiwa basi mtukuze Mungu au mwende mkatazame wagonjwa na wale mavu na wale ambao sawa, sawa. lakini ukisema mtende mambo maovu ambayo Biblia ilikataza uacheni mambo maovu ili mfanane na Mwenyezi Mungu ni salimu ah ni mara nyingi katika siku kuu tumekuwa tukiishi kwa mazoea kwamba siku kuu kama siku kuu haiwezi kufanikiwa bila vilevi na vileo. Kwa hiyo unakubali kwamba kuna wakati na ulipo angauka. Ninakubali kwa sababu binadamu huko tumekuwa tukiishi kwa mazoea. Haya yamekuwa ni huruka yetu wa Tanzania. Kijijini mambo ya mbege na tunaanza kuponya hasa kijijini kwa tukula moshi. Mbuzi na mbege lazima. Nilipochokoza kusudi. Bana hiyo rafiki imenigusa. Kijana hapo sema ukweli wewe katika miaka yako labda 20 na kitu. Ah mimi kiukweli bwana mimi sikusdai kupata vitu kama hivyo manake mara nyingi. Girlfriend girlfriend kwanza あ、さあみんなこれなさり。なら、フィギュアキケンにかんぽの。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。ブラザーボスレイマン。え、うこえりかびす。なんかそのこぞていずれとこうざりえ。おじゃえ
Lakini si mada yetu ni kuhusu siku kuu za kidini tusherekee vipi? Suluhisho. Siku kuu za kidini kila mtu asherekee kwa imani yake inavyomgusu kwa nafsi yake yeye mwenyewe inavyomuona. All right, tumefika mwisho wa mada ya kwanza kipindi cha mini bazo Tanzania wengi wameonyesha ni watu wa imani, wameeleza imani mitazama kimani yao ya Kiislamu. Tumeona kwamba iruhusu zina, iruhusu pombe, iruhusu ulevi na nasa za aina yote. Kikristo nasi ni hivyo hivyo iruhusu kwa pombe, iruhusu mazinaa. Na zinaa kwa tafsiri tu ni tendo la ndoa kabla ya ndoa au nje ya ndoa. Kwa hiyo kwa vijana wengi wanatazama ni kama vile tumeishi kwa jamii ambayo it's almost allowed yani kwa na kufundwa wako have a little sex yeah it's cool yani hata nimi nimefunga miezi siku zote 30 sasa girlfriend wangu alikuwa anakumebu njoo tucheze nimefunga pasaka let's do this game hiyo ni kosa mjue kabisa vijana tuambiane ukweli bwana hiyo zina ni kosa kwa hiyo kama hujanywa pombe mengine anafanya mimi sijakusa pombe ah kabisa lakini ulifanya ngono lakini sigara umevuta eh na vinginevyo kwa hiyo ni vitu vya kuangalia na kutafsiri na kuangalia na kurudisha taifa letu kwa Mwenyezi Mungu wewe ni Allah kwa kwako au ni bwana wetu bwana mokozi wetu Yesu Kristo yote ambayo unayemfuata ni wakati wa kurudi atutaki sherehe za kinafiki tumefika mwisho wa mada kwanza kwa sababu tukurudi mada pili tatu